students welcome to apex online learning students in today's video we will see the first chapter of class 4 computer subject that is evolution of computer okay in this chapter we will learn how the evolution of computer took place okay इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग जानेंगे कि कंप्यूटर का आविष्कार कैसे हुआ किस तरह से हुआ क्या क्या स्टेप्स हुए तो इन सारे डिटेल्स को हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे सो स्टूडेंट्स लेट अस मूव टुवर्ड द फर्स्ट कांसेप्ट ओके सो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर होता क्या है व्हाट इज कंप्यूटर कंप्यूटर किसे कहते हैं राइट सो स्टूडेंट्स कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व्हिच परफॉर्म्स मल्टीपल टाइप ऑफ टास्क at a fast speed means students computer kya hai computer ek electronic device hai theek hai which performs multiple type of tasks wo kya karta hai bahut different different types ke bahut tarah ke task ko yani kaam ko wo karta hai kis tarah se karta hai at a fast speed theek hai wo bahut fast speed mein sare kaams ko karta hai okay so is tarah se hum log computer ko define karte hain तो डिफाइन कैसे करते हैं लाइक कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व्हिच परफॉर्म्स मल्टीपल टाइप ऑफ टास्क्स एट अ फास्ट स्पीड फाइन तो यहां से स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर किसे कहते हैं और उसका डेफिनेशन क्या होता है फाइन सो लेट अस सी कि कंप्यूटर वर्क कैसे करता है कंप्यूटर आखिर काम कैसे करता है तो स्टूडेंट्स कंप्यूटर जो वर्क करता है ना वो बेसिकली आपका तीन स्टेप में करता है ठीक है पहला स्टेप में क्या होता है इनपुट इनपुट कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स लाइक like, हम लोग कभी भी क्या करते हैं सपोज हम लोग कंप्यूटर में वर्क कर रहे हैं हम लोग को लेटर टाइप करना हो राइट right? तो हम लोग क्या करते हैं एम एस वर्ड या वर्ड पेड जहां भी हम लोगों को लेटर टाइप करना होता है उसमें क्या करते हैं हम लोग उस अप्लीकेशन को ओपन करते हैं और उसके बाद की के थ्रू हम लोग लेटर्स को अल्फाबेट्स को जो भी होता है वर्ड्स हमारे उसको हम लोग टाइप करते हैं ठीक है तो इस तरह से क्या हो रहा है हम लोग अपने कंप्यूटर में इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं राइट उसी तरह से जब अगर हम लोगों को दो नंबर्स को जोड़ना होता है तो हम लोग क्या करते हैं कैलकुलेटर में उस नंबर को इनपुट करते हैं कैलकुलेटर ओपन करके अपने कंप्यूटर में जैसे कि अगर आपको टेन और टू को जोड़ना है तो हम लोग क्या करते हैं टेन प्लस इनपुट करते हैं अपने कैलकुलेटर में फाइन तो उस तरह से हम लोग इनपुट प्रोवाइड करते हैं तो स्टूडेंट्स जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों को कुछ ना कुछ काम करना होता है तो उसको इन बिटवीन कुछ ना कुछ प्रोसेस करनी होती है राइट जैसे आप लोग अगर घर में चाय बना रहे हैं तो चाय बनाने के लिए क्या करना होता है आपको चीनी चाहिए चाय पत्ती चाहिए पानी चाहिए राइट इन सबों के साथ जब आप उसको गैस के थ्रू या फिर किसी और मेथड से जब आप उसको बनाते हैं तो वो आपका क्या होता है एज ए इनपुट होता है उसके बाद आप क्या करते हैं सारे को मिला करके उसके इन्ग्रीडियंट्स को इक्विपमेंट्स को मिला करके आप क्या करते हैं उसको प्रोसेस एक फॉलो करते हैं और चाय बनाते हैं राइट उसी तरह से हम लोग कंप्यूटर में जो भी इनपुट्स प्रोवाइड करते हैं वो क्या होता है मिडिल स्टेप में प्रोसेस होता है प्रोसेस होने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स लाइक सपोज आप लोग ऐड करना चाह रहे हैं टू प्लस फोर तो टू प्लस फोर जो यहाँ पर एडिंग जो हो रहा है दोनों नंबर जो एड हो रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेस फाइन तो इस तरह से डिफरेंट जो भी हम लोग इनपुट का टास्क प्रोवाइड करते हैं वो हम लोगों का क्या होता है प्रोसेस होता है और फाइनली प्रोसेस होके हम लोगों को क्या होता है हम लोगों को मिलता है आउटपुट ठीक है इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि सपोज आप लोग दो नंबर्स को ऐड करना चाह रहे हैं दैट इज टू एंड फोर तो क्या होगा वो इन प्रोसेस वो ऐड होगा और ऐड होने के बाद वो नंबर जो है फाइनली हमें डिस्प्ले होता है कैलकुलेटर में ठीक है तो उसको हम लोग आउटपुट बोलते हैं तो बेसिकली कंप्यूटर वर्क्स करने का थ्री स्टेप्स होता है दैट इज इनपुट फिर उसको जो है प्रोसेस होता है एंड देन फाइनली स्टूडेंट्स वो जो प्रोसेस होने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है दैट इज आउटपुट फाइन तो इस तरह से ये तीन स्टेप्स होते हैं कंप्यूटर के वर्क्स करने के ओके फाइन स्टूडेंट्स सो नाउ लेट एस मूव टू द नेक्स्ट सो द फर्स्ट थिंग इज वी विल सी द इवोल्यूशन ऑफ तो स्टूडेंट्स इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर कब शुरुआत हुई तो कंप्यूटर जो है इसका इवोल्यूशन शुरुआत हुआ विद द इन्वेंशन ऑफ अबाकस ओके इन 3000 बीसी ओके तो कंप्यूटर का इवोल्यूशन जो है ये विद द इन्वेंशन ऑफ अबाकस के इन्वेंशन के साथ शुरुआत हुआ जो कि 3000 बीसी में हुआ था फाइन 
तो स्टूडेंट्स नाउ लेट अस सी कि यह होता क्या है व्हाट इज अबाकस ओके अबाकस है क्या तो so स्टूडेंट्स जैसा कि आप यहां पर पिक्चर में देख रहे हैं तो बेसिकली अबाकस जो है कि वो डिफरेंट सेट ऑफ रेक्टूंगुलर वुडन फ्रेम में बना होता है ठीक है यह वुडन फ्रेम से बना होता है और इसमें क्या होता है आयरन रड्स एंड डिवाइडेड विथ कलर बीड्स ठीक है तो यहाँ पर क्या होता है कि अभी आप देख रहे हो कि जो भी फ्रेम हो वो आयरन रोड से कनेक्टेड होता है और उसमें डिफरेंट सेट ऑफ कलर्ड बीड्स होते हैं जो कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख रहे हैं ठीक है तो इस तरह से हमारा जो है कि अबाकश का इक्विपमेंट होता है इट इज इन्वेंटेड बाई इजिप्टियंस एंड डेवलप्ड बाई चाइनीज एंड जापनीज तो जो अबाकस का इन्वेंशन किसने किया था एक इजिप्टियंस ने किया था एंड डेवलप्ड बाय चाइनीज और इसे डेवलप विकसित किया किसे के द्वारा किया गया चाइनीज के द्वारा और जापनीज के द्वारा किया गया ठीक है सो अबाकस जो था स्टूडेंट्स वो क्या था इट वाज द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस ऑफ द वर्ल्ड यह पूरे विश्व में पहला ऐसा मैकेनिकल डिवाइस था जिसके थ्रू जो है हम लोग कैलकुलेशन का टास्क कर सकते थे तो ये था हम लोगों का अबाकस के बारे में उसके बाद नेक्स्ट जो इवोल्यूशन हुआ स्टूडेंट्स वो था नेपियर्स बोन्स ओके तो हम लोग जानेंगे कि नेपियर्स बोन क्या होता है तो जोन नेपियर इन्वेंटेड अ कैलकुलेटिंग डिवाइस फॉर डूइंग मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ठीक है तो हम लोगों का जो अबाकस था उससे जो बेसिकली जो टास्क परफॉर्म होते थे वो होता था हम लोगों का एडिशन ठीक है तो इसीलिए जो है एडिशन का टास्क परफॉर्म अबाकस के थ्रू होता था इसीलिए जब नेपियर ने क्या किया एक नए डिवाइस का आविष्कार किया जिसके थ्रू जो है लोग मल्टीप्लीकेशन और डिविजन कर सकते थे ठीक है तो यह जो कि डिवाइस था वो कैलकुलेटिंग जो डिवाइस था वो कैसा बना हुआ था इट वॉज मेड अप ऑफ बोन्स ठीक है यह जो है कि आप पिक्चर में जो देख रहे हैं इस तरह से यह डिवाइस जो दिखता था ठीक है और द बोन्स वर प्लेस्ड साइड बाय साइड फॉर मल्टीप्लीकेशन पर्पस ठीक है जो बोन्स थे जो साइड बाय साइड आप यहाँ पर पिक्चर में देख रहे हैं जो कि प्लेस किया हुआ है वो किस लिए किया हुआ स्टूडेंट्स फॉर दैट इज द मल्टीप्लीकेशन पर्पस ठीक है तो इस डिवाइस को जो नेपियर ने बनाया था ठीक है इन्वेंट किया था इस डिवाइस का इसलिए इस डिवाइस को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स इसको हम लोग बोलते हैं नेपियर्स बोन्स फाइन तो इसी तरह से जब नॉर्मल कैलकुलेशन होने लगी मल्टीप्लीकेशन होने लगा डिवीजन होने लगा ठीक है तो नेपियर्स बोन्स ने क्या किया नेपियर्स ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ डेसिमल पॉइंट टू सेपरेट नंबर्स इन इंटीजर एंड डेसिमल पार्ट तो उन्होंने एक नए कॉन्सेप्ट को डेवलप किया इंट्रोड्यूस्ड किया ताकि नंबर्स में जो है हमारा इंटीजर और डेसिमल जो पार्ट होता है उसको सेपरेट किया जा सके फाइन तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप सभी को नेपियर्स बोन्स के बारे में पता चल गया होगा उसके बाद जो नेक्स्ट जो डिवाइस जो इवोल्यूशन हुआ उसको हम लोग बोलते हैं पास्टलाइन एडिंग मशीन ठीक है तो यह डिवाइस क्या था दिस मैथमेटिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस वॉज इन्वेंटेड बाई ब्लेज पास्कल इन 1642 फोर्टी टू ए डी ठीक है तो ब्लेज पास्कल जो थे उन्होंने इस डिवाइस को बनाया जो कि आप पिक्चर में देख रहे हैं यह डिवाइस इस तरह का शेप में था और इस तरह से दिखता था इट वॉज मेड अप ऑफ व्हील्स एंड गियर्स तो यहाँ पर जो आप पिक्चर में देख रहे हैं ठीक है पिक्चर में जो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स तो उस तरह से इसमें व्हील्स थे और गियर्स लगे हुए थे इस डिवाइस में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैन बी परफॉर्म्ड बाय रोटेटिंग द व्हील्स तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन इस डिवाइस में कैसे होता था रोटेशन के थ्रू जो हमारे व्हील्स लगे हुए थे डिवाइस में उनकी रोटेशन के थ्रू जो है यहाँ पर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होता था इच व्हील हैड टेन टूथ ऑफ नंबर दैट इज जीरो टू नाइन तो जितने भी व्हील होते थे इस डिवाइस में ठीक है उसमें कितने नंबर होते थे दस नंबर होते थे कौन से दस नंबर होते थे दैट इज जीरो टू नाइन सो दैट वी कैन परफॉर्म कैलकुलेशन यूजिंग दिस डिजिट्स ओके दिस नंबर फाइन तो इस तरह से 
नंबर्स होते थे अब क्वेश्चन आता है कि नंबर्स इस व्हील में कैसे होते थे कैसे लगाया हुआ होता था फाइन तो नंबर्स वर फेड इनटू द मशीन बाय डायलिंग देम ऑन द व्हील्स ठीक है तो हम लोग कैसे यूज करते थे नंबर्स को हम लोग मशीन्स में कैसे एंटर करते थे तो अभी सब लोग आप लोग क्या करते हैं अभी मोबाइल यूज करते हैं राइट right? तो मोबाइल यूज करने में अगर आपको कोई नंबर आप फोन करना चाहते हैं तो कैसे करते हैं आप की ओपन करते हैं ठीक है की ओपन करके जिस नंबर में आपको बात करना है उस नंबर का आप नंबर एंटर करते हैं राइट उसी तरह से इसमें जो है इस डिवाइस में नंबर्स को जो है कि फेड कैसे किया जाता था बाय सिंपली डायलिंग देम ऑन द व्हील्स तो व्हील्स में जो नंबर होते थे उनको डायलिंग करके ठीक है इस डिवाइस में हम लोग इनपुट देते थे दिस डिवाइस इज बिलीव टू द फर्स्ट कैलकुलेटर ऑफ द वर्ल्ड ठीक है तो जिस तरह से आप लोगों ने क्या देखता देखा होगा स्टूडेंट्स कि कैलकुलेटर्स होते हैं राइट right? कैलकुलेटर्स उसमें जिस तरह से नंबर्स होते हैं हम लोग नंबर्स को डायल्स करते हैं सिमिलर वे इस डिवाइस में भी टास्क परफॉर्म होता था जिसके कारण जो है कि पहला कैलकुलेटर पूरे विश्व का पूरे वर्ल्ड का इस डिवाइस को जिसको जो ब्लेज पास्कल ने इन्वेंट किया था उस डिवाइस को माना जाता था कि यह विश्व का पहला कैलकुलेटर है ठीक है तो स्टूडेंट्स आप लोगों को इस डिवाइस के बारे में भी पता चल गया होगा फाइन नेक्स्ट जो है वह है जेकवर्ड लूम ठीक है तो जेकवर्ड लूम क्या है ड्यूरिंग 1801-25 जोसेफ जे जेकवर्ड इनका क्या नाम था पर्सन का जोसेफ जे जेकवर्ड इन्होंने क्या किया डेवलप किया द मीन्स ऑफ कंट्रोलिंग द वीविंग नीडल्स ऑफ लूम्स बाय यूजिंग पंच कार्ड तो इन्होंने जो है कि कंट्रोलिंग करने के लिए वीविंग ऑफ नीडल्स ठीक है वीविंग नीडल्स जो है कि किसका लूम्स का कंट्रोलिंग करने के लिए क्या किया इन्होंने पंच कार्ड का यूज किया ठीक है द नीडल्स कुड पास थ्रू द कार्ड्स इन बिटवीन द होल्स दैट वर केप्ट एट सेवरल प्लेसेस तो पंच कार्ड में क्या होते थे डिफरेंट सेट्स ऑफ होल्स होते थे और उन होल्स से जो नीडल्स जो होता था वो पास कर सकता था कार्ड में ठीक है ही सोड अ मेथड टू स्टोर इंफॉर्मेशन ऑन पंच कार्ड तो उसने क्या किया जो पंच कार्ड होता है उसमें इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर किया जाता है स्टूडेंट्स उसके बारे में उन्होंने बताया और उसको किस तरह से स्टोर कर सकते हैं इसकी जानकारी सबको दी ठीक है इंफॉर्मेशन हम लोग कैसे स्टोर कर सकते हैं पंच कार्ड में उन्होंने उसको दिखाया फाइन तो यह था अगला कॉन्सेप्ट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो है दैट इज हम लोग जानेंगे कि चार्ल्स बेबेज कौन थे ठीक है सो ही वॉज एन इंग्लिश मैथमेटिशियन ठीक है वो कौन थे इंग्लिश मैथमेटिशियन थे एक इन 1822 ही डिजाइंड अ मशीन कॉल्ड डिफरेंस इंजन तो चार्ल्स बेबेज ने क्या किया था 1822 में उन्होंने एक मशीन का आविष्कार किया जिसका नाम क्या था जिसे लोग क्या बोलते थे डिफरेंस इंजन ठीक है इट वॉज मिंट फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन एंड मेकिंग मैथमेटिकल टेबल्स तो इस डिवाइस से यूज करके हेल्प ले करके क्या करते थे लोग कैलकुलेशन करते थे एंड मैथमेटिकल टेबल्स बनाते थे तो डिफरेंस इंजन का यूज जो है कि इस तरह से किया जाता था ठीक है तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट जो है वह है कि ड्यू टू दी लैक ऑफ एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी द बेबीज हैड टू गिव अप इस प्रोजेक्ट आफ्टर स्पेंडिंग यूज अमाउंट ऑफ टाइम एंड मनी तो क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी में कमी होने के कारण एडवांसमेंट नहीं होने के कारण क्या हुआ बेबेज के जो है अपना जो प्रोजेक्ट था उन्होंने अपने प्रोजेक्ट को बहुत सारा अपने पैसे को खर्च करके और समय को खर्च करके फाइनली उन्हें जो है कि क्या करना पड़ा उस प्रोजेक्ट को छोड़ना पड़ा फिर से उन्होंने इन 1833 ही डिजाइन अनदर मशीन ठीक है और जो मशीन का इन्होंने आविष्कार किया उसका नाम क्या रखा एनालिटिकल इंजन ठीक है जो सेकेंड मशीन इन्होंने बनाया उसका नाम रखा एनालिटिकल इंजन दिस डिवाइस इज सेट टू बी द फर्स्ट ऑटोमेटिक जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटिंग डिवाइस ठीक है तो इसे जो है इस डिवाइस को पहला ऑटोमेटिक जनरल पर्पस डिजिटल डिवाइस के तौर पर देखा जाने लगा और यह जो कॉन्सेप्ट था कंप्यूटर के फर्दर डेवलपमेंट में 
ठीक है कंप्यूटर के जो फर्दर डेवलपमेंट हुआ उसमें यह कॉन्सेप्ट एज अ बेस कॉन्सेप्ट ठीक है आधार कॉन्सेप्ट इसको हम लोग बोल सकते हैं उसके तौर पर यह कॉन्सेप्ट काम किया ठीक है फॉर दिस कंट्रीब्यूशन टू कंप्यूटिंग चार्ल्स बेबेज इज नॉन एज अ फादर ऑफ कंप्यूटर तो इसी कॉन्सेप्ट के कारण ठीक है इसी कंट्रीब्यूशन के कारण चार्ल्स बेबेज को जो है फादर ऑफ कंप्यूटर के तौर पर भी जाना जाने लगा ठीक है फॉर एनालिटिकल इंजन द लेडी अडा लॉवलेस इंट्रोड्यूस्ड सपोर्टिंग मटेरियल्स इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम्स एंड एक्सप्लेनेटरी डॉक्यूमेंटेशन ओके तो जैसा कि यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि यह मशीन क्या कर रहा है ऑटोमेटिक वर्क कर रहा था फाइन तो नाउ यहाँ पर स्टूडेंट्स क्वेश्चन आता है कि ऑटोमेटिक वर्क कर रहा है यानी कुछ ना कुछ तो प्रोग्राम होगा इसमें कोड होगा कैसे क्या काम करना है इसको तो कोई ना कोई तो बताया होगा ना तो एक लेडी थी जिनका नाम था लेडी अडा लॉवलेस तो उन्होंने क्या किया उन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके इसमें और डॉक्यूमेंटेशन यूज करके ठीक है थ्रू दी प्रोग्राम्स उन्होंने क्या किया इस मशीन में उन्होंने सपोर्ट किया और वर्क करके हेल्प किया ठीक है द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अडा वॉज नेम्ड आफ्टर हर तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है कि अडा वो इन इसी लेडी का यानी जो लेडी हैं लेडी अडा लॉवलेश इन्हीं के नाम पर जो है यह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम पड़ा ठीक है सी इज नॉन एज द फर्स्ट वर्ल्ड प्रोग्रामर ठीक है तो जो लेडी अडा लॉवलेश थी वो पूरे विश्व की पहली प्रोग्रामर थी ठीक है ये क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स आप लोगों को एग्जाम में भी आ सकता है तो इस तरह से कंप्यूटर का इंजन आविष्कार हुआ लिटिल बिट ठीक है और इस तरह से जो है कि प्रोग्रामर्स हेल्प करने लगे कंप्यूटर को बनाने में ठीक है तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है कि हम लोग जानेंगे वो क्या है दैट इज इनियक इनियक आखिर क्या है द इनियक इनियक का फुल फॉर्म क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर तो इनियक जो है इज अ ऑफिशियल फर्स्ट वेल्व बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ठीक है जो पहला कंप्यूटर जो था वो क्या था कौन था दैट इज इनियक ठीक है इट वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग 1943 एट मोरे स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो यह जो मशीन का जो है कि आविष्कार कब हुआ 1943 में कहाँ पर हुआ मोरे स्कूल में हुआ ठीक है बाई अ टीम ऑफ प्रोफेसर जॉन प्रेस्पर इकट जूनियर एंड जॉन डब्ल्यू मॉचले ठीक है तो इन साइंटिस्ट के द्वारा जो है कि पहला कंप्यूटर जो है कि डेवलप किया गया जो पहला कंप्यूटर का जो साइज था स्टूडेंट्स वो बहुत बड़ा था इट इज यूज इन साइज इट रिक्वायर्स 800 स्क्वायर फीट टू अकोमोडेट इट यानी अभी आप लोगों जो कंप्यूटर दिख रहे हैं वो बहुत छोटा दिख रहा है राइट बहुत सा छोटा है उसको आप इजिली हैंडल कर लेते हैं ठीक है बट जो पहला जो कंप्यूटर था वह जो है उसको रखने के लिए 800 स्क्वायर फीट का एरिया रिक्वायर्ड पड़ता था और इट कंज्यूम्स हाई इलेक्ट्रिक पावर और यह जो है कि हाई इलेक्ट्रिक पावर भी लेता था ठीक है तो यह डिटेल्स था फर्स्ट कंप्यूटर के बारे में तो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने पार्ट वन में डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ कॉन्सेप्ट देखे हम लोगों ने थ्योरी कॉन्सेप्ट को देखा ठीक है उसके बाद आप लोगों को क्या करना है फाइनली आप लोगों को यह असाइनमेंट अपने कॉपी में बनाना है तो असाइनमेंट आप लोगों का क्या है पहला क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन अबाकस नेपियस बोन्स एंड चार्ल्स बेबेज तो आपको जो स्टूडेंट्स इन इन नो के बारे में आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है ठीक है इसके अलावा आप इन एक के बारे में भी शॉर्ट नोट्स लिख सकते हैं यानी आपको ये चार क्वेश्चन जो है कि क्वेश्चन नंबर वन के सब क्वेश्चन चार हैं आपको इन्हें कंप्लीट करना है उसके बाद आपका असाइनमेंट नंबर टू है दैट इज ड्रॉ द डायग्राम ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर तो आपका जो कंप्यूटर बुक है उसमें पेज नंबर फोर में आपका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के बारे में कंप्यूटर के बारे में जो डायग्राम दिया हुआ है उसको आपको अपने कॉपी में बनाना है और उसे याद भी कर लेना है उसके बाद स्टूडेंट्स आपका जो पेज नंबर सेवनटीन है कंप्यूटर के बुक में आप उसको सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज को जो भी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर वन और टू है उसको आप कंप्लीटली सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स हम लोग चैप्टर वन के पार्ट वन के वीडियो में बस इतना ही नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे 
और सारे कॉन्सेप्ट के साथ तो तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहें टेक केयर बाय बाय